பவுல் இந்த இடத்துல பிலிப்பே இருக்கிற இந்த நிருபத்தில் இந்த மக்களை எவ்வளவு அழகாக ஆவிக்குரிய சத்தியத்தில் வழி நடத்துகிறார் என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம் இந்த பிலிப்பு திருச்சபை ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய திருச்சபை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த சபையில் அநேக பிரஜாதி மக்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறவங்க யூதர்கள் அதிகம் கிடையாதுங்க என்ன கேட்டால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த வண்ணமாக அந்த பிழிப்பு பட்டணத்தில் யூத ஆலயம் கூட கிடையாது அந்த இடத்துல இந்த மக்கள் ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை நாம் பார்க்குறோம் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த மக்களை சரியான சத்தியத்தில் வழிநடத்தும்படியாக பவல் இந்த ஒரு கிறிஸ்துவை குறித்த ஒரு திசையை திருப்புகிறார் பிலிப்பேற்கிழமை ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இங்கே சொல்கிறாரு கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவது அதுமாதிரி கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்பது நமக்குள்ளாக காணப்பட வேண்டும் என்பதாக அவர் எங்கே சொல்லுகிறார் இன்றைக்கி தேவனை அறியாத மக்கள் மத்தியில் பல தரப்பட்ட சிந்தைகளை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரே ஒரு சிந்தை தான் அது கிறிஸ்துவின் சிந்தை இந்த கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பெரிய பறந்து விரிந்த கடல்னு கூட சொல்லலாம் அந்த கடலில் நாம் குதித்து விளையேற பெற்ற பொக்கிஷங்களை கொண்டு வருவதைப் போல இந்த ஒரு திசைக்கு அவர் திருப்புகிறார் இந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறாரு இந்த கிறிஸ்துவின் சிந்தை குறித்து சொல்லிவிட்டு அங்கே இவ்விதமாக ஆறாவது வசனத்தில் அவர் தேவனுடைய ரூபமாக இருந்தும் ஹீஸ் காட் நிறைய சமயங்களில் நம்ம என்ன மறந்துடுறோம்னா நம்ம நம்புகிறவர் கடவுள் 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 என்பவர் சாதாரணமானவர் அல்ல அண்டர் சராசரங்களை சிருஷ்டித்தவருங்க இந்த பூமி எவ்வளோ பெருசு இந்த சூரியனை பார்க்குறோம் அது அத்தனையுமே நெருப்பு தான் இந்த பூமியை போல நூற்று ஆறு மடங்கு பெருசு அது சூரியன் ஒரு பூமியோட இன்னொரு பூமி சேர்த்தாவே எவ்வளோ பெருசு ஆனால் நூற்று ஆறு மடங்கு பெரிய ஒரு சூரியன் அது ஆண்டவர் இதனுடைய படைப்பை எல்லாம் நம்ம படிக்க 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 இதை படைத்தவர் ஒருவர் இல்லாமல் நிச்சயமாக இந்த அளவுக்கு இதனுடைய செயல்பாடை பார்க்க முடியாது என்பதை நாம் தெளிவாக விளங்கி கொள்ள முடியும் எவ்வளோ சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சர்வ ஞானமுள்ள கர்த்தர் அப்படி அல்ல நம்ம வாழ்க்கை அவருக்கு முன்பாக ஒரு சின்ன ஒரு அணுவுங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து அநேக வேலைகளில் மார்த்தாளை போல கவலைப்பட்டு கலங்கி கொண்டே இருக்கிறோம் மார்த்தாள் ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய பெண்மணி ஆனால் அவள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்கி கொண்டே இருக்கிறதை பார்க்குறோம் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு மரியாளை பார்த்து சொன்னார் மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் டூ சாய்ஸஸ் ஒன்று நம்ம இந்த உலகத்தில் கவலைப்பட்டு குழம்பி போய் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறை இன்னொன்று நமக்காக ஆண்டவர் செயல்படுகிற அந்த முறையில் 
ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒப்பு கொடுத்து அமர்ந்திருக்க கற்றுக்கொள்ளுகிற வழிமுறை எங்கு அமர்ந்திருக்கிறோம் உடைய பாதங்களில் அமர்ந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரை நீர் பார்த்து கொள்ளும் இதையெல்லாம் நீர் பார்த்து கொள்ளும் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம் என்ன தெரியல எது சின்னதாக இருந்தால் கூட ஆண்டவர்கிட்ட நான் சொல்லிடுறது ஆண்டவரை நீர் பார்த்து கொள்ளும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்க பரவாயில்ல ஏன்னா ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாரு அவரை எல்லாமல் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது நம்ம பிரச்சனை என்னென்னா நம்மளால் எல்லாம் முடியும்னு நம்ம நினைக்கிறேங்க அதுதான் பிரச்சனையே நம்மளால் முடியும்னு நம்ம நினைக்கிறதுனால இதான் நம்ம வந்து அநேக சமயங்களில் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் காரியங்களை நம்ம கையில் எடுத்துக்கிட்டு பல விதங்களில் நம்ம குழம்பி போய் நிற்கிறோம் ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் நம்மால் இதை செய்ய முடியாது ஆண்டவர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிற இந்த காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் லூக் எழுதின சுவிசேஷத்தில் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாதப்பா பிரயோஜனமான ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு லூக்கா பன்னெண்டு இருபத்தி ஆறில் இப்படியும் சொல்கிறாரு பாருங்களே லூக்கா பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஆறு யாராவது எடுத்தவங்க கூட வாசிக்கலாம் மிகவும் அற்பமான காரிய முதலாய் உங்களால் செய்யக்கூடாதிருக்க மற்றவைகளுக்காக கவலைப்படுகிறது என்ன ஆண்டவர் கேட்குற அப்பா நீ ஒன்றுமே செய்ய முடியாது தெரியுமா ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக ஒன்றே செய்ய முடியாது உன்னை பிறப்பித்தவர் நான் இந்த உலகத்தில் கொண்டு வந்தவர் நான் உனக்கென்று ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிற நான் இப்படி இருக்கும் பொழுது த லீஸ்ட் நீ ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அற்ப காரியம் முதலாய் உங்களால் செய்யக்கூடாது இருக்க ஏன் நீ போயிட்டு கவலைப்பட்டு ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பாருங்கள் சில சமயத்தில் எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் மறித்த பின்பாக நான் அவங்கள அந்த பாடியை பார்க்கும்போது ஐயோயோ எவ்வளவு கவலை எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ போராட்டம் இந்த ஆத்துமா இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி என்ன தான் கொண்டு போயிட்டுருக்குது என்ன தான் சாதிச்சிருக்குது அப்போ இதெல்லாம் என்ன ஆச்சு ஆமாம் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு வழி தான் ஒன்று உன்னுடைய சொந்த வழியினால் எடுத்துக்கொண்டு காரியங்களை செய்கிறது இன்னொன்று ஆண்டவர் உனக்காக செய்யும்படியாக ஆண்டவரை விசுவாசத்தோடு நோக்கி பார்த்து சார்ந்து கொள்வது மரியாதை தான் சொன்னார் எல்லா ஆண்டவரிடத்தில் அவள் மரியாளுக்கு பிரச்சனை இல்லையா மரியாதையுடைய காரியத்தில் பல தேவைகள் பல காரியங்கள் இல்லையா ஆனால் அவள் ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு பாதப்படியில் உட்கார்ந்தாள் தேவனுடைய ஞானம் மிக பெரியதுங்க தேவனுடைய ஞானம் மட்டுமல்ல அவருடைய வல்லமை மிக பெரியது என்னால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாப் ஒர்க்கிங் அவர் சோம்பேறியாக இருக்கிறதா இல்லை அது இல்லை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உன்னுடைய திறமை ஞானத்தை கொண்டு செய்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிடு அவரிடத்தில் கொடுத்துரு பாரு அவர் எப்படி செய்கிறார்னு ஆகவே இந்த தேவ ஞானம் மிகப்பெரியது இந்த ரட்சிப்பின் திட்டத்தை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன அழகான திட்டம் என்ன அழகான திட்டம் இல்லைங்க அதுமாதிரி தேவனுடைய வார்த்தை என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறையாக அனுபவிக்க வேண்டிய காரியம் ருசிக்க வேண்டிய காரியம் நான் எப்பவுமே ஆண்டிடத்தில் சொல்கிறது உண்டு ஒவ்வொரு வேளையுமே ஜாம் பண்ணும்போது ஆண்டு வரை நீரனை சந்திக்காமல் இருந்திருப்பீரானா என் வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் போயிருக்குமே என்னை மாற்றினீர் என்னை விடுதலையாக்கினீர் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு எனக்கு அது போதும் என் வாழ்க்கையில் என்னை விடுதலையாக்கியிருக்கிற இந்த மீட்பின் வழி எனக்கு போதும் அது எனக்கு போதும் அதுமாரி பாவம் மிக கொடியது அதிலிருந்து கொடுக்கிற மீட்பு என்பது மிக மகிமையானது இந்த இடத்துல பவுல் 
இயேசுவின் பக்கமாக அந்த ஜனங்களை திருப்பிவிட்டு அவருடைய சிந்தையின் பக்கமாக திருப்புகிறார் இந்த சிந்தையை பற்றி அவர் சொல்கிறார் ரப்பிலிப்பே ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஒரு ஃப்ரிஞ்சு அப்படியே டச் பண்ணுறார் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா லெட் திஸ் மைண்ட் பி இன் யூ விச் வாஸ் ஆல்சோ இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் இன்னொன்று பாருங்கள் மனுஷனுடைய சமாதான குறைவுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா அவனுடைய குணங்கள் தான் புறாமல் இருந்தால் நம்ம தான் சமாதானத்தை எழுந்துடுறோம் பெருமை இருந்தால் நமக்கு தான் சமாதானம் இல்லை கசப்பு இருந்தால் நமக்கு தான் சமாதானம் இல்லை வெறுப்பு இருந்தால் நமக்கு தான் சமாதானம் இல்லை ஆனால் அதுவே பொறாமையற்ற குணம் தாழ்மையின் குணம் மற்றவளை மன்னிக்கிற குணம் இதெல்லாம் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்கிற ஒரு பெரிய மாற்றம் என்ன தெரியுங்களா இருதய மாற்றங்க இட் சேஞ்சஸ் த ஹார்ட் இட் சேஞ்சஸ் த ஹார்ட் என்னால் என் இருதயத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது ஆனால் ஆண்டவை இருதயத்தை மாற்றுவார் அது முழுமையான மாற்றம் இந்த இடத்துல பவுல் இந்த மாற்றத்தை செய்யும்படியான ஒரு மாற்றத்துக்குள் வருகிற ஒரு காரியத்தை தான் பேசுகிறார் கிறிஸ்து இயேசுவின் இருந்த சிந்தை அந்த சிந்தையில் முக்கியமாக ஒரு காரியம் நம்ம பார்க்குறோம் ஆறாவது வசனத்தில் அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் அது தேவனாக இருந்தோம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி அ காட் இம்சல் நான் தேவனாகத்தான் இருப்பேன் கீழே இறங்கவே மாட்டேன்னு சொல்லலை ஐ வில் பி காட் ஓன்லி சிலெல்லாம் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்லிட்டா என்ன நீங்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நான் அவ்வளோ மட்டமா நான் அவ்வளோ மோசமா உடனடியாக நம்மை தாழ்த்த நம்ம விரும்புறதில்லை ஆனால் இவர் தேவனாக இருந்தும் ஏழுல தம்மை வெறுமையாக்கினார் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார் அதுவும் இயேசுவனுடைய குணத்தில் மிக சிறந்த குணம் என்ன தெரியுங்களா தாழ்மை தாங்க அன்பு உண்மைதான் அந்த அன்பு தான் அந்த அவரை பரலோகத்திலிருந்து கொண்டு வந்தது ஆனால் வானத்தையும் பூமியை படைத்த அந்த தேவன் தாழ்மைப்படுவதை தெரிந்து கொண்ட அந்த காரியம் தான் நமக்கு விளங்கி கொள்ளவே முடியல பசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனுடைய கிரியை செய்யும் பொழுது ஏற்படுத்துகிற முதல் குணம் தாழ்மைங்க தாழ்மை தாழ்மை கொடுத்து தான் கிருபையை கொடுக்கிறார் கிருபை கொடுத்து தாழ்மை கொடுக்கல தாழ்மையை கொடுத்து தான் கிருபையை கொடுக்கிறார் எபேசில் பல முறை கிருபையை பற்றி அவர் பேசுகிறார் இந்த இயேசுவனுடைய தாழ்மை குறித்து பேசும் பொழுது அவர் அவருடைய சீசனத்தில் பார்த்து ஒன்று சொன்னார் மார்க்கு பத்து நாற்பத்தி ஐந்து மார்க்கு பத்து நாற்பத்தி ஐந்து யாராவது பிரதர்ஸ் வாசிக்க முடியுங்களா மார்க்கு பத்து நாற்பத்தி ஐந்து யாராவது வாசிங்க பிளீஸ் மார்க்கு பத்து நாற்பத்தி ஐந்துங்க மார்க்கு பத்து நாற்பத்தி ஐந்து அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கும் வந்தார் பாருங்க ஹீ கேம் வெரி ஃபர் தி பர்பஸ் எனக்கு நாலு பேர் பணிவிட செய்யணுன்னா வந்தார் இல்லை வேலைக்காரனாகத்தான் இங்கே அதுதான் அடிமை வேலைக்காரனை விட இன்னொருபடி தாழ்த்தினார் அடிமையாய் தாழ்த்தினார் ஆக அவர் சொன்னார் நான் இங்கே ஊழியம் செய்ய முடியும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வரலப்பா ஏன் ஊழியக்காரன்ற வசனம் பதம் அது அவன் மற்றவங்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறவன் ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய அப்படி இல்லை இருக்கிறது இல்லை அவ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் கூட அந்த மனநிலையில் உருவாக்கப்படுகிறது தான் ஆவியானுடைய செயல் அந்த ஊழியம் கொள்ளும்படி எனக்கு நாலு பேர் சரவட்ட சர அதெல்லாம் செய்யணும்னு இல்லை நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் சபை நான் ஐந்து இலக்கணம் இருக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய கூட்டம் பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் சபை இன்றைக்கி நான் காலைல கூட சில இதெல்லாம் எல்லாம் இப்போல்லாம் ஏறக்குறைய லைவில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க 
ஆராதனை சொல்லிட்டு அது இது இருக்குது ஆனால் இந்த ஐந்து காரியங்கள் முதலாவது சத்தியம் அப்போசுடைய உபதேசத்தில் அவங்க உறுதி அவ உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் அடுத்தது ஐக்கியம் ஐக்கியங்கிறது ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு காரியங்க சபைன்னு சொல்லும் பொழுது ஒருவருக்கொருவர் உங்களை விட நான் பெரியவங்க அப்படின்லாம் எல்லாம் கிடையாது ஐக்கியம் எப்படி உண்டாகுது ஐக்கியம்னா ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் சர்வ் பண்ணுறது அதுதான் ஐக்கியம் டு சர்வ் அதர்ஸ் மற்ற இடத்துல நம்மை தாழ்த்தது எப்படி இருக்கீங்க ஐக்கியம் என்பது சபையில் முக்கியமானது ஆதி திருச்சபையில் மிக மேலான ஒரு ஐக்கியம் எல்லாம் பொதுவாக வச்சு அவங்க அனுபவிச்சிட்டாங்க அதை இப்போ நம்ம பிற்காலத்தில் வேதம் போதிக்கல ஆனால் இப்போ என்னென்னா ஆராதனை முடிஞ்ச உடனே மூட்டை கட்டிட்டு நீ போகிறது ஐக்கியம் இல்லை இருந்து நாலு பேரை பார்த்து பேசுறது எப்படி இருக்கீங்க என்ன இருக்கிறீங்க அது ஐக்கியம் மற்றவளை குறித்த பாரங்களை பகிர்ந்து கொள்வது ஐக்கியம் மற்றவளை உற்சாகப்படுத்த ஐக்கியம் சோர்ந்து போனவளை பலப்படுத்துவது ஐக்கியம் இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சரீர பிரகாரமான வீடு அது இது ஆவிக்குரிய வீடு அப்போ இந்த ஆவிக்குரிய வீட்டில் ஒருவருக்கொருவர் பலவீனமானவர்கள் இருக்கலாம் படித்தவங்க படிக்காதவங்க ஏழை பணக்கார ஐக்கிய சபையில் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா மத்தியில் கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்ளுவது நேரத்தை எடுத்து கொள்ளுவது இப்போ இந்த டீயெல்லாம் ஏன் கொடுக்குறேன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் நேரம் அந்த நேரத்தில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் டைம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இது ஐக்கியம் அதுதான் சபை ஐக்கியம் அந்த ஐக்கியத்துக்கு நமக்கு தேவை கிறிஸ்துவின் சிந்தை தேவை அவர் தனக்கானவர்கள் இல்லை பிறருக்கானவர்களே ஏன் வேலை முடிஞ்சது நான் போகிறேன் அது ஆராதனையே கிடையாது அது சார் டியூட்டி இஸ் நாட் அ தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற காரியம் அல்ல ஆமாலே அதாவது இது கத்தருடைய நாள் இந்த ஆண்டவர் நாள் ஆளவுக்கு ஆண்டவருக்கு நீ செலவிடணும் நீ முடிச்ச உடனே வேற ஒரு வேலை எனக்கு இருக்குது அங்கே போகணும்னு போனால் கத்தருடைய நாளை நீ கத்தருடைய நாளை நீ க கனவீனப்படுத்துகிறாய் யூ டிஸ் ஆனர் காட்ஸ் டே இந்த ஆண்டவருடைய நாள் அதில் அவருக்காக நீ செலவிடணும்னு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கும் பொழுது யூ நீ வந்து அப்போ ஆராதனை வர்றது கடனுக்காக வரக்கூடாதுங்க ஐக்கியம் என்பது இவி மஸ் ஸ்பெண்ட் டைம் ஒருவருக்கொருவர் நேரத்தை செலவிடுவது முக்கியம் ஒருவருக்கொருவர் எப்படி இருக்கீங்க ஏது இருக்கீங்க ஒரு வேலை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற காரியமாக இருக்கலாம் இதுக்கு என்ன தேவைன்னா கிறிஸ்துவின் சிந்தை தேவை கிறிஸ்துவின் மனது தேவை தன்னை தாழ்த்தக்கூடிய ஒரு நிலை அது ரொம்ப கஷ்டங்க சொல்ல போனால் ஐக்கியம் என்பது நிறைய பேர் அடைய சமயங்களில் விரும்பக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்க முடியாது இன்னொரு ஒரு ச சகோதரனை பார்த்தோம் ஒரு சகோதரியை பார்த்தோம் ஒரு சாதாரணமானவங்களாக இருக்கலாம் எப்படி இருக்கீங்க அன்பை பரிமாறிக்கொள்வது அது ஐக்கியம் ஆதி திருச்சபில் ஐக்கியத்தை பார்க்குறோம் இந்த ஐக்கியம் முக்கியமானது அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அந்த சாக்கரம் அந்த லார்ட் சாப்ப இயேசு கிறிஸ்து மறித்திருந்த அந்த காலம் அது அவங்க மனசில் அவர் சிலுவில் அறையப்பட்ட காரியம் அங்கே இருக்கிறது சிலுவை சிலுவையை மையமாய் போதி பாருங்க நிறைய சர்ச்சஸ் இருக்கு நிறைய சர்ச்சஸ் இருக்கு நீங்க அந்த சபையில் போதனை போய் பாருங்க கவனிச்சு பாருங்க ஆசீர்வாதம் இருக்கும் அது நான் தப்புன்னு சொல்ல இதெல்லாம் இருக்கும் உன் ஆண்டு ஆசீர்வதிப்பார் உன்னை வேலைப்படுத்துவார் நல்லா இருக்கும் நிறைய இருக்கும் அந்த சிலுவை இருக்காது சிலுவை இருக்காது ஏன் சிலுவை இருக்காது அங்கே சிலுவை அவர்களுக்கு தேவையில்லை பாவத்தை பற்றி பிரசங்கம் பண்ண மாட்டாங்க பாவத்தை பற்றி பிரசங்கம் பண்ண அவங்க வரமாட்டாங்களே ஆனால் பரிசுத்த ஆவியான வரும் பொழுது பாவத்தை பற்றி தான் பேசுவார் பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார் ஏன் பாவம் என்னையும் தேவனையும் பிரிக்கிறது தேவனோடு எனக்கு இணைகிற இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை தேவை அவரை அறிந்த ஒரு வாழ்க்கை தேவை பாவனை பிரிக்கிறது ஆக வேதனை சொல்லுகிறது இயேசுவும் அதே தான் பிரசங்கம் பண்ணார் யோவான் சார் தான் மனந்திரும்பு 
மனம் திரும்ப ஆகவே ஒரு சபை என்று சொன்னால் சிலுவை மையமாக இருக்க வேண்டும் சிலுவை ஏதோ ஒரு கட்டையில் செஞ்சுட்டு வைக்கிற சிலுவை இல்லை ப்ரீச்சிங்கில் இருக்கணும் சிலுவை அங்கே இருக்கும் பொழுது நீ சிலுவை என்ற எப்போ நீ போவ ஆசீர்வாதத்துக்காக நீ சிலுவை என்ற போக மாட்டேன் ஏசு கிறிஸ்தன் இடத்துல எதுவே அவர் வந்தாங்க சுகமடையணும்னு வந்தாங்க சிலுவை என்ற போனாங்களா அவர் சிலுவையில் அறையன்னு தான் சொன்னாங்க எத்தனையோ பேர் அவருடைய கருத்தில் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றவர்களும் கூட அவரை சிலுவையில் அறையும் எனக்கு சிலுவை இல்லை அவருக்கு தான் சிலுவை சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் எங்கே இல்லையோ அது சபையே இல்லை தெரிஞ்சுக்குங்க பெரிய பெரிய சர்ச்சஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு நிறைய ஏஜி சர்ச்சஸ் என்றதெல்லாம் இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிலுவையை பற்றிய போதனை இருக்கு அது சபை இல்லை அது சங்கம் சபை இல்லை அது சங்கம் தெரிஞ்சுக்குங்க பத்தாயிரம் பேர் கூடி வந்தாலும் சரி அது சங்கம் தான் ஏன்னா இந்த ஐந்து இலக்கணங்கள் இல்லைன்னா அது சபையே கிடையாது அவை பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்த மாட்டாங்க பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்தது தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நான் ஒரு பாவின்றதை உணர முடியாது அந்த உணர்வை கொடுத்து ரட்சகரை நான் தேடி போவேன் ரட்சிப்பை தேடுவேன் ரட்சிப்பை நோக்கி பிரயாசம் பண்ணுவேன் ஆண்டவரே நான் ரட்சிக்கப்படணுமே உமக்குன்பாக நான் குற்றவாளியாக இருக்கிறனே அமையால சிலுவைக்கும் எழுத்த மாதிரி இருக்கிற கோயிலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுங்களா நானும் ஒரு காலத்தில் அதே கடவுளை தான் வணங்கிட்டு இருந்தேன் பல வருஷம் சிலுவை இல்லை கடவுளே எனக்கு இதை கொடுக்கணும் எனக்கு அதை கொடுக்கணும் இதை கொடுக்கணும் அதுதான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்னைக்கு ஏசு இடத்துல வந்தனோ அப்போ வந்து என்னை பற்றி என்னை பற்றி பேசினார் எனக்கு தேவைன்றதை பற்றி பே ஏன்னா நான் சரியாயிட்டால் என் தேவையெல்லாம் தானாக சந்திக்கப்படுங்கிறத அவர் காமிச்சார் பாவம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சிலுவை சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு பொருளுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது உன் பாவத்தை சுட்டி காட்டுறது தான் சபை ஏன்னா இருக்கிற வியாதியில் கொடிய வியாதி பாவம் ஏன்னா அந்த பாவம் வந்து உன்னை இந்த உலகத்தில் நிர்பந்தமாக்குறது மட்டுமல்ல உன்னை நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துரும் நிர்பந்தமான வாழ்க்கை வாழ்க்கை முழு நித்திய நித்தியமான நரகம் நித்திய நித்திய ஆக்கனை அதிலிருந்து மீட்கும்படியாகத்தான் இந்த தெய்வக்குமாரன் தன்னையே தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து வந்தார் சிலுவையில் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் ஆகவே உனை சிலுவையில் நான் திருப்புன்னு சொன்னால் சிலுவை பற்றிய உபதேசம் சொன்னால் உனக்கு பாவத்தை பற்றி சொல்லாமல் சிலுவையை நான் பற்றி பேசவே முடியாது அது தேவையற்றது இன்றைக்கி நிறைய சபைகளில் ப்ரீச் க்ராஸ் ப்ரீச்சிங் த க்ராஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்அப்பியர் நான் வியாதி திருச்சபில்னு பார்க்குறோம் என்னை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் அதுமாதிரி இல்லையா அது சபை நான்காவது என்ன பார்க்குறோம் ஜபத்தில் உறுதியாக தரித்திருந்தார்கள் தேவர் மென் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஜபிக்கிறவர்கள் ஏன் நிறைய பேர் ஜபம் பண்ண முடியறதில்ல ஏன்னா உனக்கும் ஆண்டவருக்கும் உறவு சரியாக தான் ஜபம் பண்ண முடியும் நீ ரொம்ப விரும்பமான ஒரு நபர் இருந்தால் அவரை தேடி நீ போயிட்டுருப்ப இடத்துல பேச விரும்புவாய் அந்த இணைப்பு சரியாக இருந்தால் தான் ஜபம் சரியாக வரும் இல்லைனா ஜபம் பண்ண விரும்ப மாட்டோம் ஜபத்துக்கு நேரம் இல்லை ஆகவே ஜபிக்கிற வாழ்க்கை இருந்தது இயேசு கிறிஸ்து ஜபிக்கிறவராக இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய முதலாவது ஜபம் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி சிலர் வந்து ஜபம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் சிலருடைய வாழ்க்கையில் ஜபம் சம் பிளேஸ் சிலருடைய வாழ்க்கையில் நோ பிளேஸ் சிலருடைய வாழ்க்கையில் ஜபம் தான் முதல்ல சிலர் வாழ்க்கையில் ஜபம் ஏதோ ஒரு இடத்துல சில வாழ்க்கையில் ஜபமே இல்லை ஜபிக்காதவன் கிறிஸ்தவனே அல்ல நான் சொல்கிறது இந்த பெந்த கோஷத்தை போதெல்லாம் ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் அதை சொல்லலை அது சும்மா ஏமாத்து வேலை உண்மையான பாரத்தோடு உண்டு இறுதிய உண்மையான ஜபத்துக்கும் உண்மையற்ற ஜபத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் உண்மையான ஜபம் இருதயத்திலிருந்து வரும் உண்மையற்ற ஜபம் உதட்டிலிருந்து வரும் நீ எதோ ஜபம் பண்ணுன்னு சொல்லி போய் ஜபம் பண்ணுற உதட்டிலிருந்தா வருது உள்ளத்திலிருந்து வரல ஆனால் உண்மையான ஜபம் உள்ளத்திலிருந்து வருகிறது உன் இருதயத்தை ஊற்றுகிறாய் ஆண்டு இடத்துல போகிற உனக்காக அவர் செய்கிறார் என்ன ஒரு அருமையான கணியில் ஆதி திருச்சபை மக்கள் தனி ஜபத்தில் உறுதியாக இருந்தார்கள் அவர் சபையில் ஜபத்தில் உறுதியாக இருந்தார்கள் ஐந்தாவது ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அனுதினமும் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் 
தேவ ஆவியான கிரியை செய்தார் பிசாசு எப்போவுமே உன் வாழ்க்கையில் ஒன்று சொல்லுவான் நீ ரசிக்கப்பட்டுட்ட நீ ரசிக்கப்பட்டிருக்க நீ பரலவும் போயிடுவே பசுத்த ஆவியானது வானுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது அதை உறுதிப்படுத்திக்குப்பா உன் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வது உறுதிப்படுத்தி ஜாக்கிரதையாக இருன்னு வேதம் சொல்லுது அது பிசாசு சொல்லுவா நீ எப்படியும் போயிடுவே எப்படி போயிடுவே நீ எப்படியும் போயிடுவே அமையாலே பரலோகன்றது நீ பரலோகத்துக்கு போய் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை இல்லை இந்த பூலோகத்திலே பரலோகத்தில் வாழ்கிறது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மறுபடியும் சொல்கிறேன் பரலோக ராஜ்யங்கிறது பரலோகத்தில் போய் நான் அனுபவிக்க வேண்டிய வாழ்க்கை இல்லை இந்த பூலோகத்திலே பரலோகத்தை அனுபவிக்கிறது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஏன்னா என் பரம தாப்பனை எனக்கு தெரியும் ஐ நோ மை ஃபாதர் நான் ஒரு தகப்பனை நான் எப்படி இருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அவள் ஏன் தகப்பன் என்ன குறித்து அக்கறை உள்ளவராக இருக்க மாட்டாரா என்ன ஒரு இணைப்பு பிணைப்பு இல்லைங்க இது மிக தாழ்மையான ஒரு காரியம் அவள் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பணியை செய்யும்படியாக வர வேண்டிய ஒரு காரியம் அவே ரெண்டு குறிந்திய ரெட்டு ஒன்பதில் நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டு குறிந்திய ரெட்டு ஒன்பதில் நம்முடைய கத்தராகிய கிறிஸ்துவின் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை நான் கிருபையை ருசித்து வாழ்வதுங்க கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினால் ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே நான் ஐஸ்வர்யவான் என்ன பணத்தினால இல்லை என் மனதினால் ஐம் அ ரிச் மேன் ரிச் மேன் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என் வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதான் என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நிறைய பணத்தை கொடுத்து கவலைப்பில்லாமல் நீ கடைசி வரைக்கும் வாழுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ஏன் என்னை ஆண்டவர் தேவையில் வச்சுருக்கிறாருனா விசுவாச வாழ்க்கையில் நான் வாழ வேண்டும் என்று தான் விசுவாசத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தான் அதுக்காகத்தான் ஆண்டவர் என்ன இந்த இதில் வச்சுருக்கார் அதனாலே கிறிஸ்துவின் சிந்தை தாழ்மையின் சிந்தை என் பாவத்தை சுட்டி காட்டினா ஐயோ நான் தப்பாக சரிப்படுத்திக்கிறேங்க அது தாழ்மை இல்லை இல்லை இப்படி இவர் சொல்கிறாரு அது பெருமை இயேசு கிறிஸ்தனுடைய தாழ்மைய உச்சக்கட்டத்தை எங்கே பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னால் அவரே சொன்னார் மத்தை பதினொன்று இருபத்தெட்டில் சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரஞ்ச மக்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வாரம் நம்மை அழித்து விடுகிறது தூங்க முடியாத அளவுக்கு அழித்து விடுகிறது பல விதங்களில் பாரத்தை சுமந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லைங்க கவலை ஒரு பெரிய பாரம் இல்லை நான் என்ன செய்வேன் எது செய்வது ஆனால் ஆண்டவர் நீ அப்படியெல்லாம் வாழாதப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரிச்சுமே நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் ஐ வில் கிவ் யூ ரெஸ்ட் நான் சாந்தமும் மன தாழ்மையுமாக இருக்கிறேன் சொன்னார் நீங்கள் தைரியமாக எங்கிட்ட வரலாம் அவர் கிறிஸ்துவான இடத்துல அவரை வருகிற ஒருவரும் புறம்பை தள்ளுவதில்ல வாழ்க்கையில் ஒன்று நீ இந்த பாரத்தை சுமந்தே வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் கவலை கஷ்டம் நஷ்டம் ஒரு மன பாரம் ஏதோ ஒரு பாரத்தில் நீ வாழ்ந்துகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் அல்லது யூ கேன் பி அ ஃப்ரீ ரெஸ்ட் இழைப்பாறுதலோடு வாழலாம் இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ் நீ ஆண்ட இடத்துல வரும் பொழுது அவரிடத்தில் கொடுக்கும் பொழுது காட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட் அல்லது நீ எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதனால் இயேசுவின் தாழ்மை விரிந்த கரத்தோடு கூட நம்ம அழைக்கிற அந்த அழைப்பில் நாம் பார்க்குறோம் கடைசியாக நம்ம பார்க்குறோம் யோவான் பதிமூன்றில் இயேசு கிறிஸ்து பொதுவாக யூதர்கள் வழக்க முறை விருந்தினர்கள் வந்துட்டா அந்த வீட்டு வேலைக்காரன் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து தண்ணீரை நிரப்பி ஒரு துண்டை எடுத்து வந்த விருந்தினர் காலை கழுவனுங்க அது வேலைக்காரனுடைய பணி இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல அந்த பணியை செய்கிறார் அவர் ஒரு பாத்திரத்தை எடுக்கிறார் தண்ணீரை ஊற்றுகிறார் ஒரு துண்டை எடுத்துகிறார் யாரையும் அவர் எதிர்பார்க்கல 
சீசோடைய கால்வளை கழுவினார் தெய்வக்குமாரன் அதுமாரி தாழ்மையாக வாழ்கிறதுல கூட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நான் சொல்கிறது போலி மனத்தாழ்மை இல்லை போலிய தாழ்மை இருக்கிறத போல் நடிக்கிறத நான் சொல்ல உண்மையான மனத்தாழ்மையில் சந்தோஷம் இருக்குது என்ன அங்கே பாரம் இல்லை அவரிடத்தில் நான் எல்லாத்தையும் ஒப்பு கொடுத்துட்றேன் எனக்காக யாவற்றை செய்து முடிக்கிற என் தேவனாகிய கருத்தர் அவர் உண்மையாக நான் சொல்கிறேங்க நம்ம வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே நம்ம ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுக்காதது தான் ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அவர் செய்ய ஒப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் ஆனால் ஜபம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம தான் அதை செய்ய பார்க்குறோம் ஆண்டிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கோன்ற அந்த உண்மையான மனதில் நிறைவு வரதில்லை ஏன்னு தெரியுங்களா நீ உதட்டில் ஜபம் பண்ணிட்ட உள்ளத்தில் ஜபம் பண்ணியிருந்தால் அந்த பாரத்தையெல்லாம் நீ வச்சுட்டு தான் வந்திருப்ப நீ உதற்ற அளவு இல்லாத ஆண்டு வரே எனக்கு இந்த கஷ்டம் இந்த பாரம் இந்த வேதனை இந்த நிந்த இந்த காரியெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீ உள்ளத்துலேருந்து ஜபம் பண்ணியிருந்தேன் வையே அடுத்த நிமிடம் நீ ஃப்ரீ ஆனால் உதட்டிலேருந்து தான் நீ ஜபம் பண்ணிட்டேன் உள்ளத்திலேருந்து ஜபிக்கிறது தான் ஜபம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை ஒரு வீட்டு சுரக்காய் அல்ல நடைமுறை வாழ்க்கை அது மாதிரி அல்லையோ வாழ்க்கையில் உனக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவு எப்படி இருக்கு யோசனை பண்ணிப்பார் இவர் சொல்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரு இடத்துல பாணி அவ்விடத்தில் வர்றவர் ஒவ்வொரு எவரும் இழைப்பாறுதல் இல்லாமல் போகவே முடியாது நீ அவரிடத்துல போகிறன்னு சொல்லி போயிட்டு இழைப்பாதல் இல்லாமல் வந்தால் நீ சரியாக போகலை அவரிடத்துலே போகலை சொல்ல போனா என்ன ஒரு உன்னதமான ரட்சகர் இல்லை என்ன ஒரு உன்னதமான தேவன் எவர் இல்லையா அம்மாலே அந்த சிந்தை உங்கள்கிட்ட இருக்கட்டும் பானு திலிப்பு சபையை பார்த்து சொல்கிறார் என்ன அருமையான சிந்தை இது என்ன தாழ்மையான சிந்தை எனக்காக ஒருவர் இருக்கிறார் அவருடைய தகப்பன் நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஜாம் பண்ணும் பொழுது அடுத்தது அதான் சொல்ல யூ ஆர் மை ஃபாதர் யூ ஆர் மை ஹெவன்லி ஃபாதர் அண்ட் ஒரே நீர் என் பரம தகப்பன் நீரனுடைய பரம தகப்பன் நிச்சயமாக எனக்கு நீங்கள் நீர் உண்மையில் ஒரு பொய் பேச மாட்டீர் நான் அப்பத்தை கேட்டால் கல்லை கொடுக்க மாட்டீர் நான் மீனை கேட்டால் பாம்பு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் உண்மையில் வர்ன்னு எனக்கு தெரியும் அவர் குணத்தில் உண்மையில் வர் பாக்கு பண்ணதில் உண்மையில் வர் அவர் செய்கிறதில் உண்மையில் வர் நான் கேட்டதுக்கு மேலே அதிகமாக செய்கிறாருங்க வேதம் சொல்லுது நம்ம கேட்பதற்கும் அதிகமாக எபேஸில் வாசியத்தை பார்த்தீங்களா இவர் தேவன் இவரை அறிந்திருக்கிற அந்த அறிந்து கொள்ளுதல் தான் உண்மையானது இந்த சும்மா இதோ கஷ்டத்துக்கு உன் ஆசிர்வதிப்பார் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கும் ஒரு மற்ற மதத்தில் கடவுளை வேண்டிக் கொள்ள அதுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது சார் ரிலிஜன் இஸ் அ பர்சன் சல்வேஷன் இஸ் அ பர்சன் சாத்தா சொல்லுவா நீ ரசிக்கப்பட்டிருக்க அப்போ எதை வச்சு ரசிக்கப்பட்டிருக்க எனக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உரம் எப்படி இருக்குது அவரோடு நான் இனிமையாய் வாழ்கிறக்கூட உறவு இருக்கா அவரை சார்ந்து வாழ்கிறேனா அவர் இடத்துல பேசுகிறாரா இடத்துல பேசுகிறார் அவர் பேசுவாரா பேசுவார் சமயத்தில் அவங்களுக்கு சொன்னேன் நான் இடத்துல ஜெபித்த பொழுது ஆனால் அவர் எவ்வளோ வருஷம் உழைக்கிறேன் எத்தனையோ காரியங்களை பார்க்குறேன் ஆனால் அதிகமான கண்ணிகளை என்னால் பார்க்க முடியலையே அதிகமான கண்ணிகளை நான் பார்க்க முடியும் என்னுடைய நான் உழைக்கிற அளவுக்கு நான் அதிகமான கண்ணிகளை பார்க்க முடியலை நான் ஒரு தோல்வி தான் அப்படின்னு ஆண்டு இடத்துல சொன்னேன் ஐ எம் ஏ மேன் ஆஃப் ஃபெயில்யூர் ஃபெயில்யூர்ஸ் அப்போ ஆண்டு சொன்னார் நான் ஒரு யோசுவாவை எழுப்புவேன் மோசே ஒரு தோற்று போனவனாக தான் காணப்பட்டாய் நீ ஒருவேளை நீ ஒரு மோசையை போல் இருக்கலாம் ஆனால் உனக்கு பின்னால் நான் ஒரு யோசுவாவை நான் எழுப்புவேன் அது என்றைக்கு நான் ஜபம் பண்ண ஆண்டு வரையை நீ யோசுவாவை எழுப்போம் நான் மோசே தான் தோல்வி அனுபவிச்சிருக்கிறேன் சொல்லப்போனால் நாற்பது வருஷமாக உழைச்சும் மோசு அதிகமாக செய்ய முடியல அந்த மக்கள் அந்த இடத்துல பெரிய காரியங்களை பார்க்கும்படியாக மோசு என்ற வாழ்க்கையில் உண்மையாலுமே இல்லை கடைசியில் அவன் ஆண்டவருக்கு முன்பாக கீழ்படியாமல் போகிற அளவுக்கு அந்த மக்கள் அவனை 
மோகடி மனம் நோகடிச்சிட்டாங்க அதனால் கற்பாறை நிலத்தில் பேசுன்னு சொன்னார் ஆண்டவன் போய் அடிச்சிட்டான் அப்போ எனக்கு ஒரு மன தைரியம் வந்தது அப்போ இந்த ஊழியம் ஒன்றும் இல்லாமல் போகாது கண்டிப்பாண்டு ஏன்னா எவ்வளோ வேலையில் என்ன ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசியிருக்கிறார் அதை செஞ்சிட்டு தான் இருக்கார் இது மட்டும் பொய் ஆகுமா இல்லை இவர் ஜீவனுள்ள தேவன் உங்களை மோசை போல் நாற்பது ஆண்டுகள் தோல்வியாக கடந்து போனாலும் இதை எடுத்து கட்டக்கூடிய ஒரு யோசுவாவை தேவன் எழுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார் இவர் தேவன் ஆனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பங்களிப்பு இந்த சபையில் நீ இருக்கிற இந்த சபைக்கு வந்துட்டு போயிட்டுருக்கிற எத்தனை வருஷங்கள் ஆண்டுடைய சத்தியத்தை கேட்குற உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவனோடு உறவு கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா உள்ள மோசியத்தினுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய பெருசாக ஊழியங்களை சாதிக்க முடியும்னாலும் தேவனுடைய அவருடைய உறவில் அவன் நின்று கொண்டிருந்தான் தேவன் அவனை பார்த்து சொன்னார் மோசிய பேரில் ஒரு ஒரு மனுஷன் இல்லை சாந்த குணமான இல்லை ஆகவே தான் யோசி ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவை பணிக்கு முன்பாக மோசையை அனுப்புகிறார் புதிய ஏற்பாட்டில் வாசிக்கிறோம் இந்த மருப மலையில் மோசைய வருகிறான் அம்மாலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஒரு நாளும் மறித்து போகாது இந்த உலகத்தில் நீ எவ்வளோ வேணால் சாதி நீ எதை வேணால் நிறுவி எதை கட்டு செய்ய ஆனால் ஒரு நாள் நீ மறிக்க வேண்டும் நான் மறிக்க வேண்டும் நான் எப்படி மறிப்பேன் ஐயோ இதுக்காக இந்த உலகத்துக்காக வாழ்ந்து எல்லாம் கடைசியில் ஒன்றுமில்லாமல் நான் போகிறேன்னு நீ வாழ்வியா முடிப்பையா அல்லது பவுல போல நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் சிலுவை இல்லாமல் சத்தியம் இல்லை ஜபிப்போம் அன்புள்ள ஆண்டு வரே கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு மகத்துவமான ஒரு வாழ்க்கை தேவாவியானவரே உமை மகிமைப்படுத்தும் உண்மை அறிந்த வாழ்க்கையை தாரும் எங்கள் மத்தியில் உயிர் மீழ்ச்சியை தாரும் பசுத்த ஆவியானவரை உள்ளங்களை சந்தையும் மாற்றம் விடுதலை தாரும் ஆண்டு வரே உண்மை வெளிப்படுத்தும் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்